уговорить, по крайней мере, солдат не использовать насилие. Украина переполнена призраками прошлого. Призраками прошлого, пытающимися вернуться в жизнь. И есть призраки в Чернополе, чей крик услышан во всем мире. Я хочу выследить их и заставить их замолчать навсегда, потому что они хотят вернуться к жизни или перетащить нас в свой мир. Мир мертвых. А камни типа скомканные и много, угу. многофактурные, угу. то еще добавить в них какой-то ритм, ну знаешь, да, какой вот. этих древних камни желтые, охра и А вот эту руку я не понял. То есть... Мы же хотели ее красить под Украину. Да, так? под Украину да. красить. И мы ее подвешиваем. Тоже. Подвешиваем, но она же типа к ним тоже тянется, mm -hmm. а она вверх, она типа mm -hmm. руки друг к другу, понимаешь? Mm -hmm. Все, давай mm -hmm. мы тогда. поставить, она, она вылезет наверх. Вот туда, где вы смотрите. Я потом читаю Тима Бартона мемуары, и там написано, ну вот для этого фильма «Большая рыба» самая главная проблема была в том, что актер должен был играть голый. Потому что его могли покусать комары. А комаров не будет. Знаете, а чернобыльские комары? Увидев Федора, я понял, что это человек из другого мира что он не вписывается в э, контингент э, сегодняшних людей. Мои друзья, э, они говорили э, очень противоречивые вещи про Федора. Вот. Некоторые говорили, да он же сумасшедший, он идиот. Вот. Он э, постоянно ходит с грязными ногтями, не чистит зубы. Вот. А другие люди, вот, я думаю, немножко поумнее, Говорили, что Федор гений. Кто бы он ни брался, это всегда театр. Он и думает иначе. Вот такой немножко сумасшедший, странный, но очень честный. Во время Чернобыльской аварии все отдавали детей куда-то, чтобы они не, не пропали, ну, не, не было заражения радиацией в Киеве. Я помню, вокруг 
что были люди потрясены, испуганы и в панике. И меня отдали тогда в детдом, потому что родители не могли, ну, не могли быть со мной. И а мне там было 4 года. И я помню, я пришел туда, говорю, ну, у меня родители на время, на месяц, а потом я домой, а мне говорят другие дети, да-да-да, конечно, это они врут, тебя навсегда вот. А, я поверил, то есть я поверил, что я там навсегда. И это на самом деле очень сильная травма для ребенка, и я с того времени стал себя воспринимать совершенно отдельно иначе. Что, мне кажется, Федя такой трагичный. Он же с детства был таким очень тонким, впечатлительным и отдаенным мальчиком. И Федя разговаривал как взрослый человек. У него речь была такой богатой, взрослой. И еще он был пацифистом. Он надел фраг, ему было 6 лет, котелок, и пошел во двор к детям, такой написал письмо, чтобы дети не играли в войну. И пошел собирать подписи. По дворе его побили. Больше он не ходил собирать подписи. И мы проверили у него анализы. Оказалось, что у него в костях стронцы. И нам стали говорить, нужно лечить его гормонами. Мы очень многое пережили. Именно из-за здоровья, из-за Чернобыля. Федору очень хотелось снять фильм о Баварии на Чернобыльской атомной электростанции. Потому что прошло уже больше 27 лет, а до сих пор э, причины взрыва неизвестны. И в связи с этим я вспомнил историю своего отца, который в советское время был военным летчиком. И как раз в первые дни после взрыва реактора э, пролетал по маршруту, который был прямо над Припятью. И мой отец рассказывает, что он видел какую-то большую светящуюся пирамиду, как он говорит, и которая э, блестела в лучах заходящего солнца. Когда эту историю услышал Федя, он очень загорелся этим и э, даже хотел поехать и, и э, попасть в это место. После этого он нашел старую э, советскую карту. В том месте, где отец видел странный светящийся объект, было написано «Пионерский лагерь». Его многие отговаривали, потому что это была радиоактивная зона. Но э, Федя проигнорировал это потому что э, почувствовал, что э, в этом есть какая-то тайна, и что это может пролить свет на причины э, Чернобыльского атомного взрыва. Они же... Сейчас мы увидим страшную катастрофу, которая произошла, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас. Это случилось? Никто не знает, почему. Мы стараемся выяснить, почему это произошло и кто в этом виноват. Это ночью проводили эксперимент, и эксперимент был неправильный, запрещенный. Ну, разве так можно и делать? Нет, нельзя так делать, да. Это не яд. Яд выходит, видишь, яд. И вот когда взрыв был, ну, никто ничего не думал. Может, некоторые родители, которые, наверное, знали, что порядок. Одевали маски, мы только удивлялись. Даже смешно было почему-то. Такую хорошую погоду в Москве. Жизнь шла своим чередом. Многие пошли на речку загорать. В машине мыли улицы с порошком. Но мы думали, это к празднику готовится. Дети наши бегали по этой водичке. Клопок был такой парк. Такой красивый, насыщенный малиновый цвет. Чтобы его было лучше видно, приезжаешь в мост, посмотреть на этот парень, это светящий стол. А там было в то время 
наибольший вариант. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Крытики партийными принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Было сделано все на уровне союзного правительства для того, чтобы максимально скрыть масштабы этой аварии. Я могу с уверенностью сказать, что почти не думали о людях. Спрашивается, если произошла беда, так хоть надо извлечь все уроки из этого для того, чтобы такой, такого больше не повторилось. Даже от специалистов закрыты материалы, по которым бы они могли э, исследовать все это. Поэтому, когда Украина стала независимой, у историков, профессионалов возникла возможность и потребность э, э, исследовать эту проблему и попытаться найти правду. Ну вот и я э, пошла в архив, а уже ничего нет. Это все э, расформировали, куда-то раз, разбросали и, скорее всего, просто действительно уничтожили. The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned and brought to an end seven decades of communist rule in the Soviet Union. Right to the left. This world has a new country tonight, Ukraine. The White House says it is moving toward full diplomatic recognition of the former Soviet Republic. Ukraine is roughly the size and population of France. It is rich in agriculture and mineral resources. <laughs> Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election. They claim Yanukovych's victory was rigged with reports of ballot stuffing and voter intimidation. The loser in the uprising against rigged elections, Viktor Yanukovych, is now president. He has often been described as a pro-Moscow politician for his views on closer social and economic relations with Russia. The Ukrainian president implemented new presidential powers since he took office a year ago, but rights groups have downgraded Ukraine's ranking among free nations. We're on the side of Kyiv, on the Kyiv Sea, the Chernobyl station. This sea is radioactive. We can say that these waters are waters of war, they are waters of war. Because this problem is already lost. The problem is not so many years ago, but the problem is not so many years ago, but the problem is not so many years ago, but the problem is not so many years ago. But I remember in the childhood, when we took all the children out of the city, it was thought that the red wine helps from radiation. But we will make a promise to the gods of the underground world with the blood of this wine to know the truth. Справа спросил, это преступление? Я вам, я вам ответил, что был суд, который Значит, было, было, было преступление, правильно? 
Мы говорим, наверное, на разных языках. Не-не, то есть мы сошлись с вами на том, что было преступление. Еще один вопрос. Да. Вы атомщик? Я художник. Я просто гражданин а этой я, страны и художник. Я по одной специальности юрист, по другой военный политработник. Да. Поэтому я считаю, что э, обсуждать должны специалисты и высказывать свое мнение. Нет, почему? Ну, почему аргументируйте? Почему это должны обсуждать специалисты? Мне интересно узнать. Я спрашиваю разных специалистов их мнение. Но если поломается машина, вы отремонтируете, сможете? Да. Я ремонтировал свою машину, собирал. Я, ну, специально разобрался, мне было интересно. Интересно. А в этом энергетике вы тоже разобрались? Нет, но я надеюсь, что те, кто нас смотрят, могут разобраться, потому что мы берем разные мнения. Люди должны э, знать и слышать разные мнения. Если я что-то пытаюсь понять, и мне говорят, что это тайна, покров и зиды, непонятно что, я хочу узнать, если это было преступление, и людей осудили, но до сих пор не стихают споры о том, кто виноват, может быть, виновных до сих пор не нашли. Ворон у нас был прекраснейший. Первых чистый, зеленый. У нас роз было невидимое количество. Ну, детей было очень много. И очень весело. Снабжение было шикарнейшее. У нас кетчуп тогда был, дыловишка, куры. Это, это не город, это сказка. Мы сейчас недалеко от Чернобыльской станции, на разрушенной детской площадке в мертвом городе, городе Призраки где все проникнуто радиацией и все смертельно опасно. ящики с противогазами в школах и детских садиках, хотя они никак не защищают от радиации. И вот это то, что осталось от этой школы. В шестом году радиосигнал терроризировал западный мир. Радиосигнал, исходящий из маленького городка в Советском Союзе, недалеко от Чернобыля, где стояла одна из самых крупных в Европе атомных станций. Рядом с ней, в ее тени, стояла стальной монстр выше, чем пирамиды в Гизе. Как ехать прыгать, сейчас скажу, с левой стороны. Вышки было видно, но это военный закрытый ходок. Что там и для чего ты антенна? Ну, кто говорил радиоантенны, кто говорил там перехватчики какие-то. Да, ну, мысли играли всякие. Ну, что именно было, никто не знал. В принципе, если сказали нельзя, значит нельзя. И нельзя было даже страшно. Ну как вас спросить? Спроси так, чтобы тебя еще и наказали. I find it's hard to believe. It is crazy. And none of us here knows what to make of it. The Russian government is known to be trying to change human behavior by external electronic influences. We do know that much. And we know that some kind of Russian transmitter 
is bombarding this country with extreme low-frequency radio waves. For what purpose, we don't know. Are they trying to reduce us to uh, zombies stumbling and groping around and waiting to be told what to do? This sound, which is received by shortwave radios in the United States, is generated by another Soviet radio frequency device. It is known as the woodpecker because of its tapping noise. It is broadcast by a number of high-powered radio transmitters operating deep in the Soviet Union since July 4th, 1976. Мы географически сейчас находимся ближе всего к эпицентру Чернобыльской трагедии. Но одна из загадок – это то, что, что же это за звук и почему дуга построена здесь, а не где-либо в другом месте. Потому что э, объективных причин, связанных с, с энергией Чернобыльской станции, нет. The noise is called the woodpecker because it makes a pecking noise 10 times per second. It's been going on since 1976. So what are the Russians up to? Andrew Mikrovsky is an official working for the Canadian government in Ottawa. Now, the signals, especially the one that you see on the oscilloscope, that happens to be something that can work on my brain and anybody uh, on this planet at this time. That is the terrible thing about the Soviet signal, the capacity to impose on the way people think. Во всем мире этот звук знают как звук русского дятла. И большинство людей ее связывают именно за горизонтным радаром. Именно за горизонтным радаром, находящимся в Чернобыле. Так ли это? Это не так. По некоторым, нескольким соображениям. Дело в том, что чернобыльский локатор, он еще не работал. Поэтому излучать он ничего не мог. Во-вторых, загоризонтный локатор – это устройство, которое просматривает узкий сектор на юг, не Америки, не Европы. М могла ли быть связь между загоризонтным локатором и аварией на Чернобыле такая? Вы знаете, это отдельный Задача, вопрос, да. я немножко вам и о Сталине расскажу. Во-первых, то, что ему приписывают всякие жестокости, это по определению быть не может. Потому что он закончил духовную семинарию и должен был получить духовный сан. Духовный сан, он как человек незаурядный, он видел несправедливости того мира и стал революционером. У многих людей, да, еще остался тот советский менталитет. Потому что вот он дал присягу, да, он дал подписку. Ага, приехал иностранный журналист, начинает это самое, и вот вдруг его начинает клинить по тем инструкциям. Что еще можно по об антенне рассказать? Железная, высокая, когда ветер гудит. У -у -у. Вот они считали, что тогда мы были под крышей КГБ, за нами велось тотальное наблюдение, не дай бог, я сотворю что-то такое. How many people work there? Военная тайна. Ну ладно, давайте. Будь мол. Тайна хорошо выходит. Вам спасибо большое. Вы дали да, очень да. ценную информацию. Да. Вот. Я, Вы как... я старался не давать никакой ценной информации. Вы меня смущаете. Ну, понимаете, все-таки я человек военный. Этот объект был тоже военный. И очень даже секретный. Помните, вы показывали список, там, где вот телефоны всех людей, которые служили на, этом, на дуге? Ну, вот. А потом вы не захотели давать, как увидели, что у нас американец есть. Согласен, не дам. 
Не дай, не, не дадите. Не дам. Ну, понимаете, это, это, ну, понимаете, ну, есть вещи, которые вот, вы гражданин Украины? Я гражданин Украины. Ну, так вот, если вы гражданин Украины, а я тоже был гражданином Украины, я остаюсь. Вот. Есть вещи, которые, о которых болтать не стоит. То есть вы думаете, что если это американец, то это нельзя иметь с ним дело? В этом деле, да. Сейчас можно мне в туалет сходить? Пожалуйста, В течение 10 лет мы видели за это время все шваттеры, которые взлетали. Все. И, и когда в это время, в это время, все страны мира, вот эти дяди услышали это. Это 10-герцовые посылки, оно, да, оно похоже на стук. Сигнал сам прямоугольной формы и похоже на стук дятла по деревяшке. На самом деле она похожа, так раз в стук, это не такая. То есть это сигнал дуги? Ну да. Как вы думаете просто? Как ну, вы я буду отвечать как радист, так? И, собственно говоря, имею такую кличку «Антенна Мэн». Поскольку земля круглая, ты никогда не попадешь в другую, ну потому да. что ты попадаешь из зоны видимости. Вот туда Понятно. ты можешь стрельнуть, туда ты можешь стрельнуть, а вот туда ты не можешь стрельнуть. Если, например, сейчас говорить конкретно про Чернобыльскую, да, это одна из трех супер мощные за горизонтные радиолокационные станции. Стоимость Чернобыля обошлась Чернобыльска, Чернобыля 2, вот это все, примерно в два раза больше, чем атомная электростанция. То есть порядка 7 миллиардов, по оценкам, порядка 7 миллиардов российских рублей. И они работают за счет того, что есть ионосфера, mm -hmm. и луч, отраженный от ионосферы, mm -hmm. падает на Землю, берет оттуда информацию, и она приходит обратно, и таким образом. То есть это кривая пушка. Чернобыльский объект многим там в Европе, да и у нас в Союзе неприятности выдавал наш сигнал. Вот э, сигналы СОС, которые передаются спасения, они тоже в этом диапазоне. Поэтому приходилось генеральному конструктору перестраивать частоты, думать как, что и куда. А пересмотр рабочей частоты пришел в прилег к тому практически, что на той частоте станция не смогла преодолеть шапку северного полярного сияния.
Мне трудно говорить, потому что то, что я вижу, это не, не человеческое творение, это творение империи. И эта груда железа была грудой железа бесполезной уже тогда, когда строилась, не тогда, когда была построена. А в процессе строительства не существовало теоретической базы для ее работы, и она уже работать не могла. Отсюда доносился стук русского дятла из этого железного занавеса. Этот железный занавес – это глаз Москвы, так его называют. Глаз Москвы, который находится рядом с атомным сердцем, с Чернобыльской станцией, с сердцем Советского Союза. Глаз Москвы, который был слепым. Эта конструкция не работала. Есть ли связь между слепотой этого глаза и разрывом атомного сердца? Как-то оно все совпадает, но загадочно. Потому что для меня это огромная трагедия. И э, у каждой трагедии должны быть свои причины. И случайностей не бывает. И об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. President Viktor Yanukovych refused an association deal during an Eastern Bloc summit in Vilnius. Protests began in the Ukrainian capital soon after the deal was abandoned and continued through the night. Thousands of anti-government protesters at Kiev's Independence Square remain hopeful that their embattled president will resist Russian pressure. We can know that the Soviet system is bad. It started as a bad thing. И, заканч... и закончилась величайшим злом, Чернобыльской катастрофой. И опять есть жертвы, и будут жертвы. И опять будет война. Когда Федя стал рассказывать о своем расследовании Дуги, и очень меня напугал. Я испугалась за Федора, что он влез в такую тему, которую никто не поднимал. Потому что мы живем в криминальной стране. У нас далеко не демократическое государство, где можно прессе свободно делать, вести там расследование. Конечно, где-то в подкорке я за своего единственного сына боюсь. А что такое Сталин? Это просто физическое уничтожение. То есть наш род физически уничтожали. Моих бабушек сажали в лагеря. И я понимаю, что э, вот эти осколки Советского Союза и вот этих сталинистов, они есть. И они среди нас. Это старший брат был Петров. Зашел на занятия прямо. Советский партизан. Улюдал, боюсь. Ой, 
speaking mode. Мне трудно об этом рассказывать. Маленькая была я. Я его любила больше всех на свете. И поэтому, конечно, хуже всего пришлось моему отцу. Пришел из НКВД тогда. Сказал, вы должны написать отречение от своих родителей, потому что они враги на вот. Но папа так посидел, наверное, минуту. Говорит, минуту я думал, потом взял чернильницу и бросил в него. Ну, говорит, верткий такой, он успел под стол спрятаться, чернильница разлетелась об стену. Но это понятно, что ему тоже все влаги там. Это кто это был? Это, это мой отец. отец. Да? отец. Ну, вот такое поведение примерно как фильм. Записывать я. А можете э, показать макет и ответить на пару вопросов? Сейчас, сейчас, сейчас. какие вопросы? Чего вы вдруг заинтересовали? Да, это она. Ну, вот. Это она. Боже мой, какая красота. Американцы нас всегда ставят очень интересные условия. Они приближают свои средства к нашим границам ага. и облегчают задачу, так сказать, контроля, что делается над нашей территорией. И вот для того, чтобы устранить этот недостаток информационный, и была вот придумана вот эта вот самая система, которая называется Дуга. Она противостояла. Нам навязывали, а мы противостояли, мы вынуждены были. Именно поэтому, что были созданы подобные средства, не было войны. Мне непонятно, почему вот эти все документы, материалы, архивы были уничтожены. Ну, Во-первых, вы задаете вопрос не совсем, так сказать, деликатно. Чего я даже не понимаю, не хочу понимать и не хочу на эту mm -hmm. тему рассуждать. Почему американцы боялись Чернобыльской станции? Потому что мы практически своим сигналом накрыли все 9 баз ракет. А это сдерживающий фактор. А эта станция нашему руководству давала время порядка 25 минут на принятие решений. За 10 минут мы что могли сделать? Разве говорит кто-то нырнуть под это, под стол спрятаться? А за 25 минут мы даем команду на старт наших МБР. Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. The communists realize that they could not survive the destructive force of an all-out conflict. Nevertheless, their objective remains the total conquest of all the earth. What was once the impassable Arctic now provides the quickest routes for attack. Beset by the nightmare of this threat, the American government acted. The nation's leaders decided on a tremendous undertaking. This was to build a radar early warning line north of the Arctic Circle. Distant Early Warning Line, they named it. Dew Line, it became. Но был акт на, на закрытие и ликвидацию. Не, не, не дожили мы каких-то там 4 месяца или 3 до сентября. Это время. Вы про ДУГУ-2 и приемную эту антенну знаете, что она э, работала плохо? Конечно. То есть 1 сентября 1986 -го года должна была работать эта комиссия. Мы знаем, что... Э, 
тому направлению, которое создавало дугу, тем людям, которые стояли за созданием дуги, в общем-то, Чернобыльская катастрофа была очень выгодна. Можно так сказать? Конечно, конечно, без сомнения. Это вполне могло быть мотивацией, как минимум мотивацией, для тех людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы уйти от ответственности за создание очень дорогостоящих объектов, и потом, которые потом не работали. А он тоже не работал, потому что кто-то, кому-то было выгодно закрыть его. В общем, там столько всяких странностей в этой, на самом деле, когда начинаешь внимать. Когда вот начинаешь вот эти версии официальные, все вроде там быстренько читать, вроде там все нормально, туда всегда логично, это одно за другим. А когда начинаешь уже глубже оставить, а почему так, а почему так, возникают всякие вопросы, смотришь, ответов на этих вопросов нет. И если там что-то очень крупно не работало, лучшего способа замести следы и как-то сказать, что мы не можем здесь работать, потому что тут произошла авария. Мы ищем, кому это было выгодно, то получается, что создателю Дуги-2 мог быть выгоден этот взрыв. Вот скажем, я, ну, я, 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 я так проявляю. Ну, они толкнули персонал на большой вот этот риск. В конце концов, они загнали реактор в неуправляемое состояние. В, в, в нем началась вот эта неуправляемая цепная реакция. А вы знаете, какая, какое наказание было в советское время за э, расхищение государственной собственности? Это смертная казнь. Тот человек, который э, потратил 7 миллиардов, попадает под эту статью. Чтобы спастись от смерти, он вполне мог э, сделать аварию на Чернобыльской станции. Я рассуждаю как э, человек, который, во-первых, уже 26 с половиной mm -hmm. лет на этой станции работает. Mm -hmm. вот. То есть я своими руками управлял реактором, поэтому ну, я знаю, о чем я говорю. Mm -hmm. ну, для меня эта версия звучит очень фантастично, конечно. Mm -hmm. Ну, очень. Понятно, что она фантастична. Да. Я, говорю, что... я думаю, что нет. То есть нет, потому что... Ну, нет, потому что я такого допустить не могу, то есть, допустим, на своем уровне. То есть, можем сказать так, что э, Артем работает все да, или все, нет? Все э, э, то есть, чтобы, я, чтобы это не было, что я подмонтировал что-то, да? э, надо сказать тогда полностью, что теория, что э, э, взорвана была станция специально, чтобы скрыть недоработки в дуге. Дурь! Сколько было, значит версий и, и предположений, и не были. Во-первых, зомби созорвали эту станцию. Глупость. Вот версия. Это версия. Я не прокурор, не журналист, я просто человек. За этим э, стоял какой-то человек. И все нити, э, как ты заметил, ведут в Москву. Потому что дуга имела прямое московское подчинение. И прямое московское подчинение имела э, атомная станция. Так что действительно дятел был русским. Потому что, хотя он и находился в Украине. А если получится связать этого человека и с русским дятлом, мы все поймем. Сидел э, и читал, э, я, я, я за ним наблюдал. Как, как будто его что-то ущипнуло или ужалило. Я на 
нашел! Кто это сделал? Посмотри, посмотри, Артем, кто это сделал? И начинает мне показывать. И это, я эту теорию услышал первый раз, и она мне показалась такой, знаешь, убедительной. Федор изучил всех создателей дуги и нашел человека, у которого мог бы быть мотив и возможность планировать чернобыльскую катастрофу. В области конспирологических версий, я понимаю, так, да? Такой человек есть. Я вам скажу, кто это. Это такой Самшин. Он, ну, попрошу это не, не быть в эфире, именно фамилия. А он еще жив? Нет, он умер в 2009 а -а -а. году. И он начинал с этой загрязательной локации еще в 1948 году. И он э, отвечал за строительство Дуги-2. Этот человек, он, когда Дуга была пущена в 1980 году, стал за пуск Дуги министром связи СССР. Вице-президент общества советско-кубинской дружбы, министр СССР Шамшин, отметил, что героическая эпопея Манкады стала началом Кубинской революции, которая дала мощный импульс национально-освободительному движению в Латинской Америке. Это показывает его значимость. То есть это мы показываем, что это министр и вице-президент общества советско-кубинской дружбы. Это на самом деле очень важно, потому что советско-кубинская дружба это была фактически война против Штатов. Американцы тоже хотели это. Могли только два государства, Штаты и Советский Союз, потянуть такую мощную систему, как за горизонтная локация. А вот Шамшин как раз тогда настоял на том, чтобы строить. Ну, не он один был сторонник создания боевой системы. На самом верху он один. Потому что Кабанов такую фразу сказал, так, что построить такую станцию невозможно. То есть получается, что как бы, если бы оказалось, что она не работает, то Шамшина были бы большие неприятности. Большие были бы, конечно. Возможно ли технически, ну, если ты обладаешь полнотой власти, инспирировать такую грандиозную катастрофу? Ну, взорвать реактор, персонал может там десятками разных методов. Это несложно. Это вот показания такие и есть. Причем довольно ответственного человека, Комарова. Я посоветовал бы вам с ним встретиться и обсудить этот вопрос. Пока еще жив. Я был привлечен в экспертную комиссию при генпрокуратуре СССР в качестве представителя экспертной комиссии по расследованию аварии. Поэтому все, скажем, документы, которые были представлены в Генпрокуратуру, я имел к ним доступ, с ними знаком. После этого я оказался на Чернобыльской станции, в тот период, когда она еще строилась. Работал я зам главного инженера по науке или по безопасности. После пуска этой станции меня забирали в Москву, в аппарат Центрального комитета Коммунистической партии. Копчинский? который курировал атомную энергетику, настоял, чтобы программу продолжили. Но четвертый блок, он уже в йодной яне, он уже сутки работал не на 100% мощности. И выходить в такой ситуации на мощность, ну, это было самоубийство. Там был постоянный переговор с Копченского с Дятловым. Ну, то есть со многим персоналом я беседовал. И мне подтвердили, что вот именно весь этот разговор. И причина, это и есть причина аварии. Во-первых, я был дома, естественно. Естественно, был в собственной постели. Сын и дочь, свидетели, что я был дома. То есть то, что Копчинский там говорит, что нет связи из квартиры с персоналом этой станции, это чушь, потому что из любой квартиры можно посадить на атомную станцию. Господина Комарова надо было бы знать, сколько он своего работника атомной энергетики. Что никакие команды, никто, даже генеральный секретарь ЦК КПСС, не вправе давать оперативному персоналу. Не может ссориться зам главного инженера станции с начальником сектора ЦК. Но с какой стати будет зам главного инженера рисковать, 
когда ясно, что нельзя поднимать, ну с какой стати? Вот задам вопрос. У них что, у всех затмение нашло? Ну нельзя пускать блок. Нет запаса реактивности, это преступление. Они все же идут. Чем предыдущий смен отказался пускать, они все же пускают этот блок и взрываются. Причина какая может быть? Только одна. Кто-то на них надавил. Синограмма переговоров международных, междугородних, опубликована, по крайней мере, в двух публичных изданиях. Мой голос появляется после этого. В принципе, конечно, он мог, могли и уничтожить. Все же тогда и КГБ подчинялось к партии. Поэтому вся эта выдумка насчет команды из Москвы, что это было запланировано, это выдумка людей мерзких и грязных. Комаров именно такой человек. Если такой звонок был, он должен был зафиксирован быть и находиться в архиве. Телефонограмма, вот эта запись, и это время смещения. Вот эта лента, которую дали посмотреть, что она сфальсифицирована. И доказать что-то можно, только имея все документы на руках. А документы до сих пор закрыты. Ну а Копчинский, у него есть такой, такое выражение, как это идиома, «рыльце в пушку». Он, у него шлейф плохих поступков, значительный. Поэтому если он и врал, он может врать. Он может врать. Комаров говорит о звонке Копчинского. И он и многие его коллеги слышали запись этого звонка. Там не только один звонок, там были постоянные переговоры с Копчинского с Дятлом. Копчинский отрицает. Он говорит, что он был дома в это время и спал. Но мы знаем, что был человек, которому нужно было позвонить. Всемогущий человек. А знакомы ли вы с Шамшином Василием? Шамшином? Не было такого. Ему плохо стало. С этой войной, я так не понял, не ему министр связи. В том дело, что он звонил по приказу Шамшина. То есть он не думает, что это когда-нибудь может вообще выплыть из, ну, в правду. Мы устраивали разные, как бы, пути, нити. И ни разу не было, чтобы нить была порвана или не работала. Каждый раз, когда мы высказывали предположение, что это может быть так, так и оказывалось. Ну, как бы для меня это очевидно, но доказательств несомненных мы никогда не найдем. Вот тех доказательств, которые были на Нюрнбергском процессе. Почему? Потому что после Нюрнбергского процесса перестали умные политики делать такие доказательства. Это год, когда началась наша история. Это год, когда родилась дуга Шамшина. Человека, который поднимался на загрязотной локации. Год, когда включили Дугу-2, он становится министром связи СССР. 84-й год. Время новой волны репрессий. Что чувствовал в это время Шамшин? Понимая, что дуга не работает, у Шамшина возникает какой-то план. Это самый главный год для Шамшина. В марте Василий Шамшин становится членом ЦК. Высшим руководством страны. И мы знаем, что в сентябре комиссия даст свой вердикт по поводу главного изобретения, главного детища всей жизни Шамшина – загризонтного локатора. Мы знаем версии 
о звонке из ЦК КПСС в ночь трагедии, звонке, вызвавшем эту трагедию. Это был заключительный эксперимент, которые продолжались на протяжении всей весны до того дня 26 апреля. Того дня, который находится между мартом и сентябрем. День, который разрушил три страны и который спас Шамшина. Потому что после Чернобыльской катастрофы никакая комиссия не принимала Дугу-2. Трагедия, которая оставила после себя мертвые опустошенные земли. Трагедия, которая произошла благодаря звонку из Москвы ради сохранения карьеры московского чиновника. Уже кино рассказывает не о литературе, а кино рассказывает об эмоциях через образ. То есть у нас есть антигерой. Я герой, а Шамшин антигерой. И у нас есть конфликт, но он умер. И сейчас я бью ему морду, как бы, ну вот. А потом я пойду на его могилу. Я должен на нее пописать или что-то еще сделать. Этого не надо делать. На могиле я, наоборот, должен сказать, что я единственный, может быть, человек, который хочет, чтобы Шамшин сейчас был жив. Потому что я хочу ему посмотреть в глаза. А если я пришел на могиле, это сказал, но его не разбил, получается, что я и на могиле прощаю человека, который совершил Чернобыльскую катастрофу. А я его не прощаю. Russians are keeping a very close eye on neighboring Ukraine, where weeks of anti-government protests exploded again today with a violent crackdown by the government of that former Soviet Republic. Over the past four days, the bad situation in Kiev got much, much worse. Now, this morning, there's a tense standoff, and the clock is ticking on a 24-hour deadline set yesterday by opposition leaders for the government to grant snap elections or face the wrath of the crowd. A well-known journalist and opposition activist in Ukraine has been beaten up by unknown attackers. Ukrainian officials have introduced laws that would outlaw much of the anti-government movement. The protest camp in downtown Kiev is now illegal. Ditto the stage they have set up. When Fedya рассказал эту версию о Дуге, у меня сразу жалость все внутри, потому что я подумал, что это как бы Б, это его будет вызывать, это будет его Значит, э, ну, сейчас уже не вызывают, как, как раньше, просто убивают и все. Я нервничаю по этому поводу. По поводу вашего фильма я нервничаю. Федя, услышь меня. Я не слышу. дай себя спровоцировать. Все. Ну, а оператору, думаю, ехать в Москву более... более... Почему? Операторы отлично сидят там в СИЗО, ФСБшные. Если затрагивают личности, которые имеют влияние в истеблизменте нынешней, то да, тогда да, опасно. Меньше двух лет назад ну, эта книжка была напечатана в Москве, но она там распространялась. А потом, как раз в 2012 году, я поехал туда и дали мне несколько экземпляров. Через э, полтора или два месяца со мной случилось какое-то отравление. Я бы не рискнул, конечно. Я всегда волнуюсь за Федора. И мне просто страшно за него. Потому что вот сейчас там сдерживают их художников, и же все разберут в заложники. Ира очень волнуется, она тоже не хочет, чтобы он ехал. Я думаю, что лучше бы, чтобы он не ехал. Вообще это опасно. Но у него украинский паспорт. Это полукриминальная вообще ситуация. Неизвестно, кто, кто ему встретится по дороге. Папа, не надо ехать в Москву. Там война. Я переживаю.
То есть я считаю, что это реальная опасность, вот именно эта ситуация. Тебе приходит милиция и говорит, вот, Ой, вот, вот, же сумки. вот, вот сумки, героин, оп, видите, все понятые, вот героин, 14 лет это, и сажают куда-нибудь в Чечню лагерь смерти. Там начинают питать. Потом говорят, умер от сердечного приступа в тюремной камере. Это, это все, это не та Россия, в которой ты был. Это Советский Союз назад. Он пришел. Сейчас Федор позвонил мне и сказал, чтобы я к нему приехал, чтобы попрощаться. И чтобы тот не хочет говорить по телефону никак, и не хочет никого видеть, ни Чеда, ни других участников группы. Алло, алло, Федор, я уже еду на такси. Я еду на такси, скоро буду. А. А, я чашечку полковника из был заберу. Я сформулировал очень хороший титр, который надо обязательно в фильм ставить. Авторы фильма излагая события, расследуя события, mm -hmm. никоим образом не имеют цели победить отношения Украины, России и Беларуси. А почему ты так говоришь? Потому что мне посоветовали. Кто говорит, Федь? Полковник говорит тебе, Гэру, говорит, такая проблема, видишь, большая у вас теперь. Какая проблема? Ну, такая проблема, что убить могут. Он сюда пришел, он знал, знал, что я здесь. Говорит, не было этого всего. Чего? Он точно чего, чего, знает. чего не было? Звонка не было. Копчинского? Не было. А он сказал, чтобы мы сказали, что не было звонка? Да. Чего ж ты боишься? Что ты? Боюсь, что сына убьют. Я хочу какие-то наиболее острые моменты этого фильма смягчить. Что в те моменты, когда я кричу, что во всем виновата Москва, и Кремль, и Россия, чтобы этих моментов не было в фильме вообще. Мне кажется, ты продаешься. Я не продаю. Продаешься. Потому что ты очень жаловался на своего отца, что тот в свое время продался. Но главное, чтобы это была правда, а не какая-то опять госзаказ. Тебе надо это расследовать дальше? Я хочу сейчас закончить этот фильм. Есть, что, я понимаю, что, что ты тебя? хочешь. Ты не получится его закончить. Ты же был заведет дело. Надо доснять его. Ну и так доснимем. Ну, ты что, понимаешь, тебе ты понимаешь что... что ты сейчас рискуешь жизни моего сына рискуешь. Вот. И никакого не было звонка. Ничего не было. Почему не было? Было. Да, было. Теперь можно сказать, Артем, с точностью, что... Да, мы правы. Потому что пришли и сказали, что этого не было. Понял? Мой папа мог потерять работу. И поэтому не выступал. А ты едешь в Москву? Нет, ты не услышал меня. Я прекращаю всяческое расследование причин этого звонка. Все. Когда мы брались с Федором за этот фильм, и Федор первый, кто стоял и кричал против Советского Союза, и против этой системы, и против коррупционной власти, и этих взаимоотношений, которые строятся на чувстве вины, угроз, насилия и запугивания. И теперь я вижу, что он стал действовать по правилам Советского Союза. Потому что именно эта вера, вера в то, что мы можем что-то найти, откопать, это Федор вселил ее, меня, в нас всех. Потому что никто из нас не верил, что эта система Советского Союза будет реставрирована. Он это предсказал. И теперь мы видим, что он идет на попятную, и он делает какие-то уступки и услуги, и сам будет в этой системе первый предатель. Он находит в себе оправдание. Я считаю, что он трус. Ну, 
но сейчас я не для камеры говорю. Я боюсь. Я не буду говорить. К сожалению, Советский Союз во многом еще жив. И это призрак, который не добит до конца. Будь ласка, не провокуйте зараз дії. Це розпланована акція для того, щоб вас залучити. Мы видим ту же схему. 
К сожалению, мы видим распространение этой чумы, неубитая советская власть. Она всегда требует реванша и толкает мир к Третьей мировой войне. людей, которые умеют бросать коктейли Молотова, в революции есть. Бросать коктейль Молотова хорошо я не умею. Я не умею. Я думаю, что все наши силы мы должны направить на фильм, который должен прославить Украину. Новую Украину. Two people are reported to have died in clashes between protesters and police in Ukraine's capital, Kiev. Hundreds of people have been injured since the weekend in confrontations sparked by new laws banning anti-government demonstrations. Почему я буду сейчас говорить про нашу информацию? Потому что страх — это тоже вирус, и он также разрушает общество, как и ложь. Но если стоять в стороне от этой борьбы, если уйти, если молчать, это значит поддерживать ее. Это значит быть под лицом. Это был придуманный расчет. 